Hallo und herzlich willkommen. Habt ihr schon einmal eine Wickeltorte gebacken? Ich stelle heute eine Wickeltorte her und ich fülle sie mit frischen Erdbeeren. 5 Eier, 125 Gramm Zucker, 125 Gramm Mehl und ein Teelöffel Backpulver. Eier und Zucker 8 Minuten zu einer Schaumasse verrühren. Dem Mehl habe ich das Backpulver zugegeben und siebe es durch. Das Mehl jetzt kurz unterrühren. Ich verteile jetzt den Teig auf ein mit Backpapier ausgelegten Backblech. Nun den Teig auf dem Backblech verteilen und etwas glatt streichen. Den Biskuitteig jetzt für 25 bis 30 Minuten bei 160 Grad Umluft backen. Die Backzeit ist um, der Biskuit muss jetzt noch auskühlen. Nach dem Abkühlen entferne ich zuerst das Backpapier. Zuerst löse ich den Kuchen am Rand. Jetzt drehe ich den Biskuit um und ziehe das Backpapier komplett ab. Und jetzt den Biskuit wieder zurück auf das Backpapier. Den Boden schneide ich zunächst in ca. 6 cm breite Streifen. Zuerst markiere ich die Breite. Damit die Streifen gerade werden, nehme ich meine Backunterlage als Hilfsmittel. Die Streifen sind geschnitten. Jetzt mache ich die Creme aus folgenden Zutaten. Insgesamt 800 ml Sahne, 500 brauchen wir für die Creme und 300 später für die Deko, 4 Esslöffel Zucker, 8 Blatt weiße Gelatine und 1 Blatt rote Gelatine, 400 Gramm pürierte Erdbeeren und ein paar für die Deko. Zunächst die Erdbeeren waschen, vom Grün entfernen und mit einem Pürierstab pürieren. Das Erdbeerpüree in eine Rührschüssel geben, den Zucker zugeben und mit einem Schneebesen verrühren. Die 500 ml Sahne steif schlagen. Ich verwende dazu die Küchenmaschine. Die Sahne ist fertig geschlagen. Als nächstes die Gelatine einweichen und auflösen. Wie das im Einzelnen geht, könnt ihr im Clip Gelatine nachschauen. Die Gelatine habe ich aufgelöst. Bevor ich sie weiterverarbeiten kann, mache ich noch den Temperaturangleich mit ein paar Löffeln von dem Erdbeerpüree. Jetzt die Gelatine in das Erdbeerpüree geben und dabei kräftig rühren. Die geschlagene Sahne zu dem Erdbeerpüree geben. Und das Ganze mit einem Schneebesen unterheben. Jetzt die Masse kühlstellen, bis sie zu steifen beginnt. Drei Viertel der Crememasse verteile ich auf den in Streifen geschnittenen Boden. Den Rest halte ich für die Deko zurück. Die Masse gleichmäßig verteilen, also das heißt bis zum Rand verstreichen. Thank you. 
jetzt wirklich die einzelnen Streifen ein und setze sie auf eine Tortenplatte. Und immer in der Mitte beginnend. Das Ende schräge ich noch etwas ab. Und dann lege ich einen Torstenring um die Torste. Das Ganze jetzt etwas anziehen, bis es stramm um die Torste gepresst ist. Nun noch die restliche Creme auf die Torte geben und gleichmäßig verstreichen. Die Torte jetzt für etwa zwei Stunden kühl stellen. Die 300 ml Sahne für die Deko habe ich schon geschlagen. Ich löse nun den Tortenring. Und dazu einmal mit dem Messer die Torte aus dem Ring lösen. Damit ich die Tortenplatte beim Verzieren nicht verschmutze, verwende ich wieder Pergamentpapierstreifen. Nun kleide ich den Tortenrand mit Sahne ein. Den Sahnerand vorsichtig bis nach oben ziehen. Den Rand noch vorsichtig glätten. Mit dem Torstenkamm verziere ich noch den Rand. Die Papierstreifen durch seitliches Abziehen entfernen. Die Torstenstücke einteilen. Die restliche Sahne habe ich schon in den Spritzbeutel umgefüllt und mache jetzt Sahnetupsen drauf. Ich habe zwölf Stücke eingeteilt und lege nun noch zur Deko ein Stück Erdbeer darauf. Nun ist es wieder geschafft. Die Wickeltorte lässt sich natürlich auch mit allen anderen Früchten machen und im Winter kann man auch sehr gut gefrorene Erdbeeren oder Himbeeren verwenden. Tschüss und bis zum nächsten Mal.